হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সকলে আমি মেহেদি শাকিল সো বন্ধুরা যদি আপনাদের বাসায় কোনো পুরনো ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে থাকে যেটি আপনি আর ইউজ করেন না অথবা নরমালি উইন্ডোজ 7 অথবা উইন্ডোজ এক্সপি এরকম একটি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে ফেলে রেখেছেন তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে কারণ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে এরকম পরিত্যক্ত ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনারা চাইলে একটি হোম সার্ভার বিল্ড করে রাখতে পারেন এবং যার মাধ্যমে আপনারা চাইলে এই ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারকে একটি মুভি সার্ভারে কনভার্ট করতে পারেন অথবা একটি নেটওয়ার্ক অ্যাটাচ স্টোরেজ অথবা বলতে পারেন ন্যাসে কনভার্ট করতে পারেন সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা চাইলে একটি ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারকে ইউজ করার মাধ্যমে একটি হোম সার্ভার বিল্ড করতে পারেন সো বন্ধুরা বর্তমানে আমার বাসায় কিন্তু কোনো ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার নেই সো এর জন্য আমি ঠিক করেছি আমি একটি ব্যাকডেটেড পিসি সেট আপ করবো এবং আমার এই ব্যাকডেটেড পিসি বিল্ড করার জন্য আমাকে হেল্প করবে আমার ফ্রেন্ড তাহলে চলুন তার সব থেকে ঘুরে আসা যাক এবং তার কাছ থেকে এই রকম ব্যাকডেটেড পিসি বানানোর জন্য সে আমাকে কোন কোন ধরনের কম্পোনেন্ট সাজেস্ট করতে পারে এই বিষয়গুলো দেখে একটি ব্যাকডেটেড পিসি বিল্ড করে নিয়ে আসা যাক ওকে বন্ধুরা সো এটি হচ্ছে আমার সেই ডেস্কটপ কম্পিউটারটি যেটি আমি বিল করে নিয়ে আসলাম আমার ফ্রেন্ডের শপ থেকে এই কম্পিউটারটিকে আমি ইউজ করবো অ্যাজ এ হোম সার্ভার সো আপনারাও যদি সেম এই বিলটি সেট আপ করতে চান অ্যাজ এ হোম সার্ভার ক্রিয়েট করার জন্য তাহলে এই বিল্ডে আমি যে সকল কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করেছি সকল কিছু ডিসক্রিপশন এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এবং আপনারা যদি এক্স্যাক্টলি এই সকল ডিভাইসগুলো দিয়েই এই বিলটি করতে চান তাহলে আপনারা চাইলে আমার ফ্রেন্ডের শপ থেকে অর্ডার করতে পারেন আমি তাদের লিঙ্কটি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আমি একটা বিষয় আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করে নিতে চাই এই ভিডিওটি কিন্তু কোনো স্পন্সার ভিডিও না আমি জাস্ট তাদের কাছ থেকে ডিভাইসটি নিয়েছি এর জন্যই আমি তাদের শপের নেমটি বললাম আপনারা চাইলে যে কোনো শপ থেকে নিতে পারেন কিন্তু আপনারা যদি এক্স্যাক্টলি সেম এই বিলটি চান সেক্ষেত্রে আপনি আমার ফ্রেন্ডের শপটি ইউজ করতে পারেন ওকে সো বন্ধুরা এখন চলুন কথা বলা যাক যে আমরা কিভাবে এই ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারকে অ্যাজ এ হোম সার্ভার সেট আপ করতে পারি সো সবার প্রথম আমি যেটি করবো আমি এই ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারে অ্যাজ এ অপারেটিং সিস্টেম উবুন তু লিনাক্স ইনস্টল করব এবং এই কম্পিউটারকে মুভি সার্ভার ক্রিয়েট করার জন্য আমি যেটি ইউজ করবো সেটি হচ্ছে প্লেক্স মিডিয়া সার্ভার এই প্লেক্স সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমি আমার এই ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারকে একটি মুভি সার্ভারে পরিণত করব এবং এর পাশাপাশি আমি এই কম্পিউটারকে অ্যাজ এ ন্যাস সেট করব যাতে আমি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো ফাইল লেনদেন করতে পারি এই কম্পিউটারের ভেতরে তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক সো সবার প্রথমে আমরা কি বললাম আমরা কি করব আমরা উবুন তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এই কম্পিউটারে অ্যাজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করব সো এর জন্য আমাকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে সবার প্রথমে একটি উবুন তু আইসো ফাইল ডাউনলোড করতে হবে এবং রুফুস সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে হবে যেটির মাধ্যমে আমরা উবুন তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম আইসো ফাইলটি একটি পেন ড্রাইভে বান করতে পারব সো এর জন্য আমরা আমাদের ব্রাউজারটি ওপেন করব এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করব উবুন তু ডেস্কটপ দেন সবার প্রথমে যে লিঙ্কটি আসবে সেটিতে যাব এবং এখান থেকে এই উবুন তু ফর ডেস্কটপ এটি ডাউনলোড করে নিব দেন আমরা নতুন একটি ট্যাব নিব এবং গুগলে সার্চ করব রুফুস দেন সবার প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি আসবে রুফুস ডট আই এই ওয়েবসাইটে যাব দেন স্কল করে নিচের দিকে গিয়ে এখান থেকে আমরা রুফুস সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নেব ওকে বন্ধুরা সো এরপর আপনাকে যেটি করতে হবে এই রুফুস সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই উবুন তু লিনাক্সের আইসো ফাইলটি একটি পেন ড্রাইভে বান করে ফেলতে হবে যাতে আমরা এই পেন ড্রাইভের মাধ্যমে আমাদের কম্পিউটারে উবুন তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারি সো এর জন্য আমরা আমাদের ইউএসবি পেন ড্রাইভটি আমাদের কম্পিউটারে কানেক্ট করে নিব দেন রুফুস সফটওয়্যারটি ওপেন করব এবং এখান থেকে সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে আমরা উবুন তুর আইসো ফাইলটি সিলেক্ট করে দেব এবং স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই উবুন তু লিনাক্সের আইসো ফাইলটি আমাদের পেন ড্রাইভে বার্ন হয়ে যাবে এখন আমরা এই বুটেবল ইউএসবির মাধ্যমে আমাদের এই ওল্ড ডেস্কটপ কম্পিউটারে উবুন তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করব সো আপনারা যদি না জেনে থাকেন যে কিভাবে কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইউএসবি পেন ড্রাইভের মাধ্যমে কোনো কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয় তাহলে এই নিয়ে কিন্তু আমার ডেডিকেটেড কিছু ভিডিও রয়েছে আপনারা আমার সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবে সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাকসেসফুলি আমাদের কম্পিউটারে উবুন তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে ফেলেছি ওকে বন্ধুরা সো আপনারা এখন আমার উবুন্তু কম্পিউটারের স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এই উবুন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটারকে অ্যাজ এ
সো এর জন্য সবার প্রথমে আমি যেটি করব আমি অ্যাপ্লিকেশন আইকনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে টার্মিনাল উইন্ডোটি ওপেন করে নিব ওকে দেন আমি এখানে টাইপ করব সুডো অ্যাপ আপডেট যাতে আমার এই উবুন্তু লিনাক্সের সকল প্যাকেজগুলো আপডেট হয়ে যায় দেন আমি এখানে আরেকটি প্যাকেজ ইউজ করব যেটির নাম হচ্ছে সাম্বা এই সাম্বা প্যাকেজের মাধ্যমে আমি এই উবুন্তু ডেস্কটপের ফাইলগুলোকে শেয়ারেবল করতে পারব অথবা বলতে পারেন একটি ন্যাস ক্রিয়েট করতে পারব সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করব সুডো অ্যাপ ইনস্টল সাম্বা দেন এন্টারপ্রেস করব দেন ওয়াই এন্টার তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সাম্বা প্যাকেজটি আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে সো সাম্বা প্যাকেজটি আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়েছে কি না এটি চেক করার জন্য আপনারা এই কমান্ডটি টাইপ করতে পারেন সাম্বা স্পেস ড্যাশ ড্যাশ ভার্সন দেন এন্টারপ্রেস করবেন তাহলে আপনারা দেখতে পারছেন এখানে ভার্সন দেখাচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ আমাদের উবুন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটারে সাম্বাটি ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমি কি করব এখানে টাইপ করব এল এস তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সকল ফোল্ডারগুলো শো করছে এখন এখানে আমি একটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করব যেটি হবে আমাদের শেয়ার ফাইল অথবা বলতে পারেন ন্যাস ফোল্ডার এবং এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা যে কোনো ফাইল শেয়ার করতে পারবো আপলোড করতে পারবো অথবা ডাউনলোড করতে পারবো তো এর জন্য আমি কি করব এখানে একটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এর জন্য টাইপ করব এম কে ডি আই আর দেন এখানে আমি লিখব শাকিল স্পেস শেয়ার দেন এখানে আমি যদি এল এস টাইপ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে শাকিল ড্যাশ শেয়ার নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে সো আমি এই ফোল্ডারের ভিতরে যাব এর জন্য টাইপ করব সি ডি শাকিল ডট শেয়ার এবং বর্তমানে এখানে কোনো ফাইল নেই সো চলুন এখানে একটি ফাইল তৈরি করা যাক এর জন্য আমি এখানে লিখবো ন্যানো ইম্পর্টেন্ট ডট টি এক্স টি দিস ইজ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ফাইল দেন আমি এই ফাইলটিকে সেভ করে দেবো কন্ট্রোল ও এন্টার কন্ট্রোল এক্স এখন আমি যদি টাইপ করি এল এস এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাকিল ড্যাশ শেয়ার নামে এই ফোল্ডারের ভিতরে একটি ফাইল রয়েছে যেটির নাম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডট টি এক্স টি সো এখন চলুন আমরা শাকিল ড্যাশ শেয়ার এই ফোল্ডারটিকে সাম্বা প্যাকেজের মাধ্যমে অ্যাজ এ ন্যাস ক্রিয়েট করি অথবা বলতে পারেন শেয়ারেবল স্টোরেজ সেট করি এখন চলুন আমরা সাম্বা প্যাকেজের মাধ্যমে এই ফোল্ডারটিকে নেটওয়ার্ক শেয়ার এনাবেল করে দিই যাতে আমরা অন্য কম্পিউটার থেকেও এই ফাইলগুলোকে অথবা এই ফোল্ডারটিকে অ্যাক্সেস করতে পারি সো এখন আমাদের কী করতে হবে আমাদেরকে সাম্বা প্যাকেজের কিছু কনফিগারেশন ফাইলে কনফিগার করে দিতে হবে যে এই শাকিল ড্যাশ শেয়ার এই ফোল্ডারটি হবে আমাদের শেয়ার ফোল্ডার সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করব সুডো ন্যানো স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ সাম্বা স্ল্যাশ এস এম বি ডট কনফ দেন এন্টারপ্রেস করবো তাহলে আমাদের সামনে এই রকম একটি কনফিগারেশন ফাইল ওপেন হবে আমরা এই ফাইলটির একদম নিচে চলে যাব এবং ঠিক এই নিচে এই রকম একটি টেক্সট পোর্শন আমরা অ্যাড করে দিব যেখানে আমরা আমাদের শেয়ার ফোল্ডারের নেমটি এভাবে লিখব কমেন্ট হিসেবে আমরা এখানে নেম দিব শাকিল ন্যাশ শেয়ার এবং পাথ হিসেবে আমরা সিলেক্ট করে দিব আমাদের সেই ফোল্ডারের পাথটি এবং ব্রাউজেবল হবে ইয়েস রিড অনলি হবে নো আপনারা যদি জানতে চান যে এই পাথটি কীভাবে পাবেন তাহলে আপনারা নর্মালি গ্রাফিক্যালি আপনাদের সেই ফোল্ডারে যাবেন যে ফোল্ডারটি আপনারা শেয়ার করতে চাচ্ছেন আমার ক্ষেত্রে শাকিল ড্যাশ শেয়ার দেন এখানে টার্মিনাল ওপেন করবেন দেন এখানে টাইপ করবেন পি ডাব্লু ডি দেন ইন্টারপ্রেস করবেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানকার পাথটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সো এই পাঠটি এখান থেকে কপি করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিবেন সো এই কনফিগারেশন ফাইলের শেষের দিকে আপনাদেরকে এই রকম একটি কনফিগারেশন করতে হবে এটি করার পর আপনারা কন্ট্রোল ও পেস করবেন এন্টার দেন কন্ট্রোল এক্স তাহলে এই ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে এই সাম্বা সার্ভারটি অথবা সাম্বা প্যাকেজটিকে রিস্টার্ট করতে হবে সো এর জন্য আমরা এখানে একটি কমান্ড টাইপ করব সুডো সার্ভিস এস এম বি ডি রিস্টার্ট দেন এন্টারপ্রেস করব তাহলে আমাদের সাম্বা সার্ভারটি রান করবে এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই উবুন্তুর ইউএফডাব্লু যে ফায়ারওয়ালটি রয়েছে এই ফায়ারওয়ালের ভিতরে এই সাম্বা শেয়ারিংটিকে এনাবেল করে দিতে হবে সো এর জন্য আমি টাইপ করব সুডো ইউএফডাব্লু অ্যালাউ সাম্বা দেন এন্টারপ্রেস করব তাহলে আমাদের ইউএফডাব্লু ফায়ারওয়ালে নতুন একটি রুলস অ্যাড হয়ে যাবে যাতে আমরা অন্য কম্পিউটার থেকে সেম নেটওয়ার্কে থেকে আমাদের এই শেয়ার ফোল্ডারটিকে অ্যাক্সেস করতে পারি সো আমাদের নেটওয়ার্ক সার্ভারটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে অথবা বলতে পারেন ন্যাস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে একটি ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে যাতে কোনো ইউজার ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে এই ফোল্ডারটিকে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং যাতে যে কেউই এই ফোল্ডারটি অ্যাক্সেস না করতে পারে সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো একটি নতুন কমান্ড টুডো এস এম বি পাস ডাব্লু ডি দেন ড্যাশ এ দেন লিখবো মেহেদি শাকিল একটি ইউজার দিচ্ছি দেন এন্টারপ্রেস করবো দেন এখানে আমাদের একটি নতুন একটি পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে একটি নতুন পাসওয়ার্ড সেট করে নিই ওকে সো আমাদের নতুন একটি ইউজার
this PC the Jabo. Then Ekan take a right click curvo, even Jabo add a new network location. Then Jabo next. Then choose a custom network location. Then next. আমাদেরকে আরেকটি কাজ করতে হবে আমাদেরকে আমাদের Ubuntu desktop টি যেটি রয়েছে অথবা বলতে পারেন যে হোম সার্ভার টি রয়েছে সেটির আইপি অ্যাড্রেস টি নিতে হবে তাহলে চলুন আমরা আমাদের আইপি অ্যাড্রেস টি জেনে নেই এবং এখানে সবার প্রথমে আমরা নেট টুল সফটওয়্যার টি ইনস্টল করে নিব যেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস টি বের করতে পারবো অথবা হোম সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস টি বের করতে পারবো সো এর জন্য আমি টাইপ করব sudo app install net dash tools দেন ইন্টারফেস করব এই নেট টুলসটি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটি কমান্ডের মাধ্যমে খুব সহজে আমাদের এই হোম সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটি বের করে নিতে পারবো দেন নেট টুলটি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে सिंपली একটি কমান্ড টাইপ করব ইফ কনফিগ দেন ইন্টারফেস করব তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের এই উবুন্টু ডেস্কটপের অথবা উবুন্টু সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে এটি 192.168.0.109 সো আমাদের এই আইপি অ্যাড্রেসটি লাগবে আমাদের এই হোম সার্ভারটিকে অ্যাক্সেস করার জন্য সো চলুন এখন আমরা আমাদের উইন্ডোজ কম্পিউটারে ফিরে যাই দেন এখানে এখন আমরা লিখব ডাবল স্ল্যাশ 192.168.0.109/shakil-share দেন এন্টার প্রেস করব দেন আমাদের নেটওয়ার্ক লোকেশনটি এখানে সেট হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা নেক্সট এ ক্লিক করব দেন ফিনিশ তাহলে আমরা আমাদের এখানে খুব ইজিলি আমাদের সেই শেয়ার্ড ফাইলটি অ্যাক্সেস করতে পারবো ইন কেস আপনাদের ক্ষেত্রে যদি পপ আপ দেখায় ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের তাহলে আমরা সাম্বার মাধ্যমে যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটি দিয়েছিলাম সেই পাস ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটি ইউজ করলে আপনাদের সামনে সরাসরি এই ডিরেক্টরি ওপেন হয়ে যাবে এখন আমরা যদি চাই এখান থেকে এই ফাইলটি কপি করব আমরা জাস্ট ইজিলি নর্মালি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করার মাধ্যমে এই ফাইলগুলো আমাদের ডেস্কটপে অথবা আমাদের কম্পিউটারে কপি করে নিতে পারবো অথবা আমরা যদি চাই কোনো ফাইলকে আমরা সেই শেয়ার ফোল্ডারের ভিতরে অথবা সেই সার্ভারে শেয়ার করব তাহলে জাস্ট নর্মালি ভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সেই ফোল্ডারে শেয়ার করে দিতে পারবো সো এইভাবে আমরা আমাদের উবুন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটারকে অথবা ওল্ড একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারকে অ্যাজ এ ন্যাস অথবা শেয়ার ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করতে পারি সো এতক্ষণে আমরা ন্যাস ক্রিয়েট করলাম অথবা বলতে পারেন একটি নেটওয়ার্ক অ্যাটাচ স্টোরেজ ক্রিয়েট করলাম এখন আমরা যেটি করব আমরা আমাদের সেই উবুন্তু সার্ভারটিকে অথবা উবুন্তু হোম সার্ভারটিকে অ্যাজ এ ফ্লেক্স মিডিয়া সার্ভার হিসেবে কনভার্ট করব যাতে আমরা সেই সার্ভারে থাকা যতগুলো মুভি রয়েছে সেগুলোকে আমাদের কম্পিউটার অথবা আমাদের নেটওয়ার্কে থাকা যতগুলো ডিভাইস রয়েছে সকল ডিভাইসগুলো থেকেই সেই মুভিগুলোকে ওয়াচ করতে পারি সো এর জন্য আমি কি করব এখানে একটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিব এবং এটির আমি নেম দিব মুভিস দেন এখন আমি কি করব এই মুভিস ফোল্ডারে আমি কিছু মুভি কপি করে দিব দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এখন এই মুভিসটি আমার এই শেয়ার ড্রাইভে অথবা বলতে পারেন হোম সার্ভার যে ন্যাসটি রয়েছে সেটির ভিতরে আপলোড হয়ে যাচ্ছে সো চলুন আরও কিছু মুভি কপি করে নেওয়া যাক লেটস এ জন উইক এই মুভিটি কপি করে নিচ্ছি দেন এখান থেকে মেমোরিজ নামে এই মুভিটি কপি করে নিচ্ছি এভাবে আপনারা এই ন্যাসের মাধ্যমে আপনাদের যতগুলো মুভিস ফাইল রয়েছে সবগুলো আপনাদের হোম সার্ভারে কপি করে নেবেন এই মুভিস ফাইলগুলো আমাদের শেয়ার ফোল্ডারে কপি হতে হতে চলুন আমরা আমাদের উবুন্তু ডেস্কটপকে অথবা উবুন্তু সার্ভারটিকে অ্যাজ এ প্লেক্স মিডিয়া সার্ভার হিসেবে কনভার্ট করে ফেলি সো এর জন্য এগেন আমরা যাব আমাদের উবুন্তু ডেস্কটপ অথবা উবুন্তু সার্ভারে এখন এখানে আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারটি আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে রেজিস্টার করতে হবে এর জন্য আমরা আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে অথবা উবুন্তু সার্ভারের ব্রাউজার টোপেন করব এবং গুগলে সার্চ করব প্লেক্স ডাউনলোড দেন সবার প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসবে সেটিতে আমরা যাব ডাবল ডাবলু ডাবলু ডট প্লেক্স ডট টিভি এই ওয়েবসাইটে যাব দেন এখান থেকে আমাদের প্ল্যাটফর্মটি আমরা সিলেক্ট করে নিব আমাদের যেহেতু উবুন্তু সার্ভার এর জন্য আমরা লিনাক সফটওয়্যার সিলেক্ট করব দেন চুজ ডিস্ট্রিবিউশন এখানে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা উবুন্তুর জন্য এই ইনস্টলার ফাইলটি ডাউনলোড করে নিব এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের দেখতে পাচ্ছেন এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের ডেভেন ফাইলটি আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে ওকে সো আমাদের প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের ডট ডে ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের ডাউনলোডস ফোল্ডারে যাব এবং এই ব্রাউজারটি এখন আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি দেন এখন আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন টার্মিনাল এই অপশানে ক্লিক করে একটি টার্মিনাল উইন্ডো ওপেন করব দেন আমরা নর্মাল এখানে টাইপ করব সুডো ডি প্যাকেজ ড্যাশ আই দেন আমরা সেই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের ডেভেন ফাইলটির নেম দিয়ে দিব দেন ইন্টারপ্রেস করবো দেন আমাদের রুট পাসওয়ার্ডটি দিয়ে এন্টার তাহলে এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারটি আমাদের এই উবুন্তু সার্ভারে ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে সো প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারটি আমাদের উবুন্তু কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারটিকে এনাবেল করতে হবে এর জন্য আমরা এখানে টাইপ করবো সুডো সিস্টেম সিটিএল স্টার্ট প্লেক্স মিডিয়া সার্ভার দেন ইন্টারপ্রেস করব তাহলে আমাদের এই প্লেক্স মিডিয়া
এবং আমাদের মেন কম্পিউটার থেকে আমরা চাইলে সেই উবুন্তু সার্ভারটিকে অ্যাজ এ হোম সার্ভার হিসেবে ন্যাস এবং এর পাশাপাশি মুভি সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে চলুন এখন আমরা প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারটিকে কনফিগার করে নিই যাতে আমরা আমাদের সেই সার্ভারে রাখা যতগুলো মুভি রয়েছে মুভিগুলোকে যে কোনো ডিভাইস থেকে দেখতে পারি যে সকল ডিভাইসগুলো আমাদের নেটওয়ার্কে কানেক্টেড রয়েছে ওকে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই শেয়ারডে কিন্তু এই ফাইলগুলো কপি হয়ে গেছে এখন আমি যেটি করব আমি আমাদের এই উইন্ডোজ কম্পিউটারে আমার ব্রাউজারটি ওপেন করব এবং এখানে টাইপ করব আমার সেই উবুন্তু কম্পিউটারের অথবা উবুন্তু সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটি যেটি হচ্ছে ওয়ান দেন এখানে আমি ক্লোন দেওয়ার পর লিখব থ্রি এটি হচ্ছে প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের পোর্ট অ্যাড্রেস দেন লিখব স্ল্যাশ ম্যানেজ এম এ এন এ জি ই ম্যানেজ দেন এন্টারপ্রেস করব তাহলে আমাদের সামনে প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের এরকম একটি ওয়েব পেজ আসবে এখান থেকে আমরা গটিটে ক্লিক করব এবং এখানে আপনাদেরকে কিন্তু সবার প্রথমে একটি ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে বলতে পারে আমার যেহেতু অলরেডি ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা রয়েছে সো আমি আর এটি করছি না এবং এরপরে আপনাদেরকে এখানে একটি নেম দিতে হবে আমি এখানে লিখলাম মেদি শাকিল মুভিস আমি চাচ্ছি না যে আমার এই মুভিগুলো আমার নেটওয়ার্কের বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে হয় সো এর জন্য আমি এটিকে ডিজালাও করে দিচ্ছি দেন যাব নেক্সট দেন এখান থেকে আমরা ক্লিক করব অ্যাড লাইব্রেরি দেন এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব মুভিস দেন নেক্সট দেন অ্যাড ফোল্ডারে ক্রিয়েট করে আমরা ব্রাউজ ফর মিডিয়া ফোল্ডার এখানে ক্লিক করব দেন এখান থেকে যাবো আমরা আমাদের রুট ডাইরেক্টরিতে দেন হোম দেন মেদি শাকিল দেন এখান থেকে আমরা আমাদের সে পার্টটি সিলেক্ট করে দিব যেখানে আমাদের মুভিসগুলো রয়েছে দেন আমরা অ্যাডে ক্লিক করব দেন অ্যাড লাইব্রেরি দেন নেক্সট দেন ডান ওকে বন্ধুরা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারে আমাদের সেই তিনটি মুভি অ্যাড হয়ে গেছে যেমন জন উইক মেমোরিজ অ্যান্ড পুস ইন বুটস এইভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের সেই উবুন্তু সার্ভারে যে কোনো মুভি সে শেয়ার ফোল্ডারে কপি করে রেখে এই প্লেক্স মিডিয়া সার্ভারের মাধ্যমে সেগুলোকে স্ট্রিম করতে পারবেন আপনারা নেটওয়ার্কের ভিতরে থেকে যে কোনো মুভি ওয়াচ করতে পারবেন লাইক ডাইরেক্ট ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে স্ট্রিম করতে পারবেন এবং যে কোনো ফাইল অথবা ফোল্ডার শেয়ার করতে পারবেন সো এইভাবে একটি ওল্ড কম্পিউটারকে দিয়ে আপনারা চাইলে হোম সার্ভার বানিয়ে নিতে পারবেন নিজে থেকেই সো বন্ধুরা এই ভিডিওটি পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকেনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার মোবাইল ডিভাইসে অথবা কম্পিউটারে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকা ল্যাকিং ওয়েবপেন টেস্টিং বাগবান্টি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার